I'm recording this class. So today we are going to talk with you about pronoun. So first of all, we have to know the actual definition of pronoun. I mean, what is pronoun? How can we use pronoun in a particular sentence? Dekhen, pronoun kake bole kato prokar o kiki. Je shakol shabdo amra namer puri borte bevar kori, tadher ke pronoun ba shorbo nam bole. Jamon he, she, we, etc. The word which we use instead of noun is called pronoun tal pronoun jinish ta ki je shobdo ta ke amra byabohar kori namer poriborte a pronoun always replaces a noun for example jemon bishoy ta ki dekhen korim is a good boy korim ekta bhalo chele ei korim somporke pore jodi otirikto kono totthyo dewa hoy ba otirikto kono kotha bola hoy jemon dekhen jodi ekhane bola hoy je korim goes to school every day korim protidin school e jay abar ei jaygata te jodi bola hoy je korim reads in class 10 korim dashom shrenite pore erokom kintu thake na prottekta sentence er shurute jodi ei korim thake tahole ei take bola hoy redundancy redundancy mane ki janen dirukti ekta noun er ekta naam er ek shobder dui bar ukti kokhono english language e hoy na english ra redundancy pochondo kore na jeta banglate thake jemon erokom kichu sentence ache মনে করেন আমি যদি এরকম একটা কথা বলি সে নাস্তে নাস্তে স্কুলে যায় হি গোস টু স্কুল ড্যান্সিং ড্যান্সিং বা সে ভাত খেতে খেতে গান গায় হি হি সে গান গাইতে গাইতে ভাত খায় হি ইটস রাইস সিঙ্গিং সিঙ্গিং জাস্ট এখানে একটা সিঙ্গিং বলতে হয় এই পর পর দুটো শব্দের ব্যবহার হয় না তো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের শুরুতে এই নাউনের ব্যবহার এটা ওয়ান কাইন্ডস অফ রিডান্ডেন্সি এই রিডান্ডেন্সি প্রবলেমটা দূর করার জন্য আমরা যদি মানে নাউনের পরিবর্তে প্রোনাউন বা সর্বনামকে ব্যবহার করতে পারি সেন্টেন্সে প্রথম সেন্টেন্সে নাউন রেখে বাকি ওই নাউন সম্পর্কে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে সেখানে যদি প্রোনাউনের ব্যবহারটা হয় তাহলে একটা সেন্টেন্স কে দেখতে বলতে বা লিখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগে এখন সেই প্রোনাউন ঠিক কোনগুলো শুধুমাত্র আই উই ইউ হি সি দে ইট এইগুলোই না এখানে আরো অনেকগুলো বিষয় আছে খেয়াল করেন টোটাল প্রোনাউনের ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে আট প্রকার আমি আপনাদের বলছি না যে এগুলো নোট করেন মুখস্ত করেন লিখে লেখেন নাথিং কোনো কিছুই করতে হবে না জাস্ট আমি যে কথাগুলো বলি আগে আগে একটু আমার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করেন শোনার চেষ্টা করেন কাউকে কিছু নোট করতে হবে না কিছু লিখতেও হবে না কোনো কিছু মুখস্ত করতে হবে না এই জিনিসটাকে আমরা ক্রিটিক্যাল করে ফেলি বাট ক্রিটিক্যাল কোনো কিছু না আগে শুধু দেখেন যে কথাগুলো বলছি জাস্ট দেখে যান এখানে টোটাল প্রোনাউন দেওয়া আছে আট প্রকার টোটাল নয়টা এখানে আছে এই যে লাস্টের যেটা এটা হচ্ছে মেইন প্রোনাউনের অংশ না এটা হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ এর থেকে বের হয় তো মেইনলি দেখেন এখানে দেওয়া আছে পার্সোনাল প্রোনাউন ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন ইনডিফিনিট প্রোনাউন পজিটিভ প্রোনাউন রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বস্তু বা গ্রুপ কে বোঝায় দা পার্সোনাল প্রোনাউন আর প্রোনাউন দ্যাট রেফার্স টু সার্টেন পার্সন থিংস অর গ্রুপ আই উই ইউ হি সি দে আর দা পার্সোনাল প্রোনাউন অর্থাৎ জাস্ট আমি তুমি আমরা সে তারা এটা ওটা এইগুলোকে আমরা পার্সোনাল প্রোনাউন বলছি এই পার্সোনাল প্রোনাউন আবার দুই প্রকার অর্থাৎ একটা পার্সনকে একটা ব্যক্তিকে বা বস্তুকে এরা ইন্ডিকেট করে এটাকে বলা হয় পার্সোনাল প্রোনাউন এই পার্সোনাল প্রোনাউন আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ প্রোনাউন এই প্রোনাউনের চাপটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা শুধু এই জায়গাটাতে না সাবজেক্ট বা এগ্রিমেন্ট এটা দরকার হয় ন্যারেশনের ক্ষেত্রে এটা দরকার হয় ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে এটা দরকার হয় তো এই প্রোনাউন এর সম্পর্কে ধারণা রাখাটা কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আবারও বলছি তো দেখেন একটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ প্রোনাউন আর একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ প্রোনাউন এই প্রোনাউন হচ্ছে আবার দুই প্রকার সাবজেক্টিভ মানে কি যে প্রোনাউনটা একটা সেন্টেন্স এর সাবজেক্টের স্থানে বসে অর্থাৎ শুরুতে বসে দা প্রোনাউন দ্যাট ক্যান বি ইউজ ইন দা সাবজেক্ট অফ আ সেন্টেন্স অর ক্লাস দিস প্রোনাউন্স আর কলড সাবজেক্ট প্রোনাউন যেমন দেখেন এই যে আই উই হি শি দে ইট এগুলোকে আমরা সাবজেক্ট প্রোনাউন বলি যেমন আই লাভ ব্যানানা আমি কলা পছন্দ করি এই যে আই যে শব্দটা একটা সেন্টেন্সে শুরুতে বসছে আই মানে কি আমি এটাকেই বলছি আমরা সাবজেক্টিভ প্রোনাউন হি অ্যান্ড আই হ্যাড আ ডিল তার এবং আমার মধ্যে একটা চুক্তি ছিল একটা ডিল ছিল এই হিটাও একটা সাবজেক্টিভ প্রোনাউন দে শুড গো ফর আ স্টাডি ট্যুর তাদের শিক্ষা সফরে যাওয়া উচিত এই যে দে মানে তারা এটাও কিন্তু আমার একটা সেন্টেন্স এর শুরুতে আছে অর্থাৎ সাবজেক্টের স্থানে আছে এইটাকে আমরা সাবজেক্টিভ প্রোনাউন বলছি 
এইবার বোঝার ট্রাই করেন একটু ধৈর্য ধরতে হবে একটু থাকতে হবে আমি বিষয়গুলোকে একবারে সামারাইজ করে দিব আপনাদের অনেক ইজি লাগবে অনেক সহজ লাগবে বাট যেটা বলছি একটু কষ্ট করে দেখেন প্লিজ এরপর দেখেন এখানে আছে অবজেক্টিভ প্রোনাউন অবজেক্ট প্রোনাউন সাবজেক্ট প্রোনাউন এর বিপরীত সাবজেক্ট প্রোনাউন এবং অবজেক্ট প্রোনাউন এর ফর্ম ভিন্ন রকম অবজেক্ট প্রোনাউন গুলো কি এই যে মি আস হিম হার দেম অর্থাৎ রাতুল লাভ সার এই রাতুলটা তো সাবজেক্ট আছে বাট এটা তো কোনো প্রোনাউন না এটা একটা নাউন কিন্তু এই যে হার যে শব্দটা এই হারটা হচ্ছে সি এর অবজেকটিভ ফর্ম সিটা বসে কোনো মেয়ের পরিবর্তে স্ত্রী লোকের পরিবর্তে সিটা বসে তো সি এর অবজেকটিভ ফর্ম হচ্ছে হার তো রাতুল লাভ সার মানে এই হারটা দেখে আমি বুঝতে পারছি এটা কোনো একটা মেয়েকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে যে রাতুল একটা মেয়েকে ভালোবাসে রাতুল তাকে ভালোবাসে ইউ শুড ওয়ার্ন দেম ওয়ার্ন মানে সতর্ক করা তোমার তাদেরকে সতর্ক করা উচিত এই যে দেম যে শব্দটা এইটা হচ্ছে আমার অবজেকটিভ প্রোনাম দেব দে মানেও তারা আবার দেম মানেও তারা কিন্তু এই তারা তয়াকার রয়কার তারা এটা যদি আমার সাবজেক্টে বসাই তাহলে আমাকে দে লিখতে হচ্ছে যদি অবজেক্টে বসাই তাহলে আমার এই দেম বসাতে হচ্ছে দেখেন প্লিজ টেক ইট সিরিয়াসলি এখানে ইট এর সাবজেক্টিভ ফর্ম ইট হয় অবজেক্ট ইট হয় এখন এইখানে একটা ফাইল আছে এটা একটু ভালোভাবে দেখেন এটা একটা টেবল এটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবে এটা অনেক জায়গায় দরকার হয় দেখেন পার্সোনাল প্রোনাউন সাবজেক্ট অবজেক্ট আই এটা সাবজেক্টিভ একটা ফর্ম প্রোনাউন এর আপনাদের একটু ওয়েট করেন এরপর আছে দেখেন রিপ্লেক্সি প্রোনাউন এই রিপ্লেক্সি প্রোনাউনটা কি এটা হচ্ছে রিপ্লেক্ট করে অর্থাৎ প্রতিফলিত হয় যেমন মাই সেলফ ইউর সেলফ হিম সেলফ হার সেলফ আওয়ার সেলফ দেম সেলফ এইগুলোকে বলা নিজের দিকে ফিরে আসে আয়নার সামনে দাঁড়ালে যেমন নিজের মুখটাকে দেখা যায় এইগুলো ওই রকম হয় যেমন আমরা বলি না প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ যে তোমার সম্পর্কে কিছু বলো আই আই টোল্ড মাই সেলফ আমি আমাকে বলেছিলাম নট টু ওয়েস্ট দা ভ্যালুয়েবল টাইম মূল্যবান সময় নষ্ট করা যাবে না সো এরকম ভাবে আমি যদি বলি তারা আত্মহত্যা করলো আত্মহত্যা করা মানে কি নিজেকে নিজে শেষ করে ফেলা সো দে কিল্ড দেম সেলফ দে কিল্ড দেম সেলফ he killed himself she killed herself ei gulo ke bola hoy apnar ei reflexive pronoun kono ekta kaaj kora hoy jeta abar nijer dike phire ashe ekhon ektu bojhar try koren ami ekta blank page e jai tahole apnader bujhte ektu subidha hobe seta hocche just try to understand here okay so ami jodi ekhane ekta sentence likhi je i have a cat amar ekta biral ache ami ektu boro kore dicchi dekhen বোঝার ট্রাই করবেন আই হ্যাভ আ খ্যাট আমার একটা বিড়াল আছে এবার আমি যদি বলি হি কেপ মি আ খ্যাট সে আমাকে একটা বিড়াল দিয়েছিল আবার আমি যদি বলি দিস ইজ মাই খ্যাট এর বাংলা অর্থ হচ্ছে এটা আমার বিড়াল আবার আমি যদি বলি দিস খ্যাট ইজ মাইন খুবই অ্যাটেন্টিভলি দেখবেন এইখানে আমি চারটা সেন্টেন্স লিখছি খুব ভালোভাবে কেয়ারফুলি চারটা সেন্টেন্স দেখবেন চারটা সেন্টেন্স আমি এখানে লিখছি চার ধরনের একই সেন্সে কিন্তু দেখেন আই হ্যাভ আ ক্যাট এর মানে কি আমার একটা বিড়াল আছে এই যে আইটা এইটা হচ্ছে আই মানে আমি এটা পার্সোনাল প্রোনাউনের ভিতর আবার সাবজেক্টিভ প্রোনাউন আবার হি গেভ মি আ ক্যাট এই মি মানেও আমি বাট এটা হচ্ছে আমাকে যখন আমার এটা অবজেক্টে বসছে তখন এটাকে বলছি অবজেক্টিভ প্রোনাউন সে আমাকে একটা বিড়াল দিয়েছিল আবার এই যে দিস ইজ মাই ক্যাট এটা আমার বিড়াল এই যে মাই যে শব্দটা এইটা এই ক্যাট কে মডিফাই করে অর্থাৎ এই ক্যাট হচ্ছে বিড়াল একটা নাউন নাউন কে যে শব্দ মডিফাই করে তাকে অ্যাজেকটিভ বলে নাউনের অধিকার বা মালিকানায় থাকে এটাকে বলে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ আবার বলছি এগুলো দেখলে অনেকে প্রোনাউন বলে এই মাই আওয়ার ইউর দেয়ার এগুলো হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এদের পরে অবশ্যই একটা না একটা নাউন থাকে এদেরকে অ্যাজেকটিভ বলে কথাগুলো মনে রাখবেন এটা হচ্ছে আমার বিড়াল আমার বিড়াল কারো অধিকারে কোনো কিছু থাকা কারো মালিকানায় কোনো কিছু থাকা অর্থাৎ পজেস করা বসা এদের পরে অবশ্যই নাউন থাকবে মানে প্রোনাউন জিনিসটা কি প্রোনাউনের ডেফিনেশন হচ্ছে যেটা নাউনের পরিবর্তে বসে প্রোনাউন ইজ ইউজ ইনস্টেড অফ নাউন কিন্তু এইখানে এইগুলো কি হচ্ছে 
এইগুলো হচ্ছে আপনার এই যে মাইটা এটা তো কোনো নাউনের পরিবর্তে বসেনি বরং একটা নাউনের আগে বসে ওই নাউনটাকে মডিফাই করছে তো কোনো নাউনের আগে বসে ওই নাউনকে যদি কোনো শব্দ মডিফাই করে বিশেষায়ন করে তখন সেটাকে আমরা অ্যাজেকটিভ বলি কিন্তু দেখেন এর পরের যে সেন্টেন্সটা দিস খ্যাট ইজ মাইন এর মানে হচ্ছে এই বিড়ালটি আমার এইখানে কিন্তু দেখেন এই যে মাইন যে শব্দটা এটা কিন্তু কাউকে মডিফাই করে না এই মাইনের পরেই ফুল স্টপ বসে গেছে এই ছাড়া আর কিছু না দেখেন এই যে মাইনের পরেই ফুল স্টপ তো এই মাইনটাকে বলে মূলত পজিটিভ প্রোনা এটাকে ডাবল পজিটিভ বলে মানে এই দুটো শব্দের অর্থ বোঝেন দেখেন দিস ইজ মাই ক্যাট এটা আমার বিড়াল আর যখন বলছি দিস খ্যাট ইজ মাইন এর বাংলা অর্থ এরকম এটি আমার বিড়াল বা এই বিড়ালটি আমার দেখেন দিস ইজ মাই ক্যাট এটি আমার বিড়াল আর এই বিড়ালটি আমার এটি আমার বিড়াল তাহলে দেখছেন অর্থের পরিবর্তন বা এই যে ভাবের যে পরিবর্তনটা কিভাবে হয় আমার কথা কি কেউ বুঝতে পারছেন আমি এখানে চারটা শব্দ দেখাইছি প্রোনাও এই চারটা শব্দ কেউ বুঝতে পারছেন কি বলছি আই হ্যাভ আ ক্যাট আমার একটা বিড়াল আছে হি গেভ মি আ ক্যাট সে আমাকে একটা বিড়াল দিয়েছিল দিস ইজ মাই ক্যাট সে এটা আমার বিড়াল আর দিস ক্যাট ইজ মাইন এই বিড়ালটি আমার তাহলে এই জায়গাগুলো সম্পর্কে যদি আপনার ক্লিয়ার কনসেপ্ট না থাকে আপনি যখন একটা রিডিং প্যাসেস করবেন বা ফ্রি হ্যান্ডে কোনো কিছু লিখতে যাবেন আপনি কিন্তু ওই মাইনের ব্যবহার বা মাইয়ের ব্যবহার কোনোভাবে আনতে পারবেন না এটা আপনি বুঝবেন না তো এই জন্য বলছে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে কনসেপ্ট রাখা প্রয়োজন আরো সামনে এগো একটু দেখতে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন বিষয়গুলো ক্লিয়ার হবে অনেক কিছু আছে এখানে বোঝার ট্রাই করেন আমি আরো একটু দেখাচ্ছি তো এরপরে দেখেন কোথায় ছিলাম প্রোনাও নাই মডিফাই মানে বিশেষ আইন করা কাউকে রং চং করা যেমন সি ইজ আ গার্ল সে একটা মেয়ে সি ইজ আ বিউটিফুল গার্ল এই বিউটিফুল শব্দটা হচ্ছে গার্লকে মডিফাই করে এই ছাড়া আর কিছু তো দেখেন ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এই জিনিসটা কি এটা ছিল পার্সোনাল প্রোনাউন এরপর হচ্ছে ডেমোনস্ট্রেটিভ এই জিনিসটা কি একটু বোঝার ট্রাই করেন ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন গুলো নাউনের আগে বসে নাউনকে নির্দিষ্ট করে এগুলো সাধারণত অ্যাজেক্টিভ হিসেবে বেশি কাজ করে অ্যাজেক্টিভ হিসাবে বেশি কাজ করে এই বিষয়টা দেখেন কিন্তু যখন নাউনটি উজ্জ থাকে তখন এগুলোকে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন বলা হয় দিস প্রোনাউন ইন্ডিকেট অর ডেমোনস্ট্রেট সামথিং স্পেসিফিক ইন দ্য সেন্টেন্স দিস দোজ দ্যাট সাস অ্যান্ড দিস আর দ্য ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স যেমন শুড আই ব্রিং দোজ আমার কি ওগুলো আনা উচিত এই যে দোজ এটাকে বলা হয় ডেমোনস্ট্রেটিভ এখানে জাস্ট এই চারটাই এটা বাদ দিন আপনার এই চারটাকেই বলা হয় ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এই যে দিস দ্যাট দোজ অ্যান্ড বুঝতে সুবিধা হবে কোথায় ছিলাম সেন্টেন্স দেখাচ্ছিলাম কোথায় এইখানে খেয়াল করেন আমি আগে চারটা শব্দের অর্থ আপনাকে বলি মনে করেন সিম্পলি একটা উদাহরণ দিচ্ছি বোঝার ট্রাই করবেন আপনি একটা লাইব্রেরিতে গেছেন বই কিনতে বা বই আনতে এখন গিয়ে সেই লাইব্রেরি ম্যানের কাছে একটা বই চাচ্ছেন তাকে বলছেন যে আমার এই বইটা দরকার মানে এমন একটা বই যেটা আপনার কাছাকাছি আছে বা ওই লাইব্রেরি ম্যানের কাছে আছে তো আপনি তাকে দেখাই দিচ্ছেন এইভাবে বলছেন যে আই নিড আই নিড দিস বুক আই নিড দিস বুক আমার এই বইটা দরকার এই দিস মানে কি এটা কিন্তু যদি আপনি এমন কোন বই চান যেটা একটু দূরে আছে মনে করেন আপনি বসে আছেন লাইব্রেরি ম্যান বসে আছে বইটা ওই উপরে বুক সেল পেস এখন তাকে আপনি বলছেন আমার ওই বইটা দরকার তখন আপনি এটা বলতে পারেন যে আই নিড দ্যাট বুক দ্যাট বুক আমার ওই বইটা দরকার আবার আপনার কাছেই আছে বাট আপনার অনেকগুলো দরকার তখন ওই দিজের ব্যবহার হয় যে আই নিড টি এইচ ই এস ই দিজ বুকস আমার এই বইগুলো দরকার আই নিড দিজ বুকস আবার যদি বলেন আমার ওই বইগুলো দরকার মনে করেন অনেক দূরে আছে এবং আপনার অনেকগুলো দরকার তখন আপনি বলতে পারেন আই নিড আই নিড এন ডাবলু ডি টি এইস ও এস ই দোজ বুকস দোজ বুকস আমার ওই বইগুলো দরকার তাহলে আমি কি লিখলাম আই নিড দিস বুক আমার এই বইটা দরকার আই নিড দ্যাট বুক আমার ওই বইটা দরকার আই নিড দিস বুকস আমার এই বইগুলো দরকার আই নিড দোজ বুকস আমার ওই বইগুলো দরকার কিন্তু এইখানে যে দিস দ্যাট দিস দোজ দেখছেন এগুলো কিন্তু কোনো প্রোনাউন না এগুলো হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ কারণ দেখেন এদের পরে একটা নাউন আছে বুক এই বুক শব্দটাকে এই দিস দ্যাট দিস দোজ এরা মডিফাই করছে সো এই শব্দগুলোকে বলা হয় অ্যাজেকটিভ মানে এই যে দিস দ্যাট দিস দোজ এগুলোকে মূলত অ্যাজেকটিভ হিসেবেই বেশি ডাকা হয় অ্যাজেকটিভ হিসাবে এগুলো কল করা হয় অর্থাৎ বিষয়টা কি দেখেন আমি আরেকটু ভেঙে বলি আপনাদের 
এইখানে আমি যে প্রোনাউনের ক্লাসিফিকেশন গুলো আপনাদের প্রথমে বললাম ভাই যে যেটা দেখাচ্ছি এই যে বলছি না পার্সোনাল প্রোনাউন ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন ইনডিফিনিট প্রোনাউন পজিটিভ প্রোনাউন রেসিপ্রোকাল এই প্রোনাউন গুলোর মধ্যে অনেকগুলোর ক্লাসিফিকেশন অ্যাজেকটিভ এর সঙ্গে মিল আছে মানে এই ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভও আছে ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজেকটিভও আছে ইনডিফিনিট অ্যাজেকটিভও আছে পজিটিভ অ্যাজেকটিভও আছে হ্যাঁ তো এই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করতে হয় এবং শব্দগুলো একই এক্সাম্পল বা উদাহরণও একই কিন্তু ওই সেন্টেন্সের মধ্যে তার অবস্থান থেকে আইডেন্টিফাই করতে হয় যে কোনটা অ্যাজেকটিভ আর কোনটা প্রোনাউন কোনটা অ্যাজেকটিভ আর কোনটা প্রোনাউন সেইটাকে আইডেন্টিফাই করা শিখতে হয় কিভাবে দেখেন আমি আবারও বলছি অ্যাজেকটিভ থাকলে তারপরে অবশ্যই একটা না একটা নাউন থাকবে আর প্রোনাউন কি প্রোনাউন কিন্তু নাউনের পরিবর্তে বসে অন্য কোনো নাউনকে মডিফাই করে না অর্থাৎ যদি সাবজেক্টের স্থানে থাকে তাহলে তারপরে ডিরেক্টলি ভার বসবে যদি অবজেক্টে থাকে তারপর ফুল স্টপ বা অন্য কিছু হতে পারে কিন্তু প্রোনাউন অন্য কোনো নাউনকে মডিফাই করে না যেমন এই যে আমি কথাগুলো বলছি যে আই নিড দিস বুক দ্যাট বুক এই দিস দ্যাট দিস দোষের পরে কিন্তু বুক আছে অর্থাৎ একটা করে নাউন আছে এগুলো আমার অ্যাজেকটিভ এগুলো আমার অ্যাজেকটিভ কিন্তু আমি যদি এইভাবে একটা সেন্টেন্স বলি যে দিস ইজ মাই বুক মাই বুক এটা আমার বই এই যে সেন্টেন্সটা লিখলাম না এইখানে দেখেন তো এই দিসটা কোথায় সাবজেক্টের স্থানে এবং এই দিসের পরে যে ইস্ট আছে অর্থাৎ ভার্ব আছে তার মানে এই দিসটা একটা সাবজেক্ট দিস সাবজেক্ট মানে এটা একটা প্রোনাউন এবং এইটাকে বলা হয় ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এটা কিন্তু অন্য কোনো নাউনকে মডিফাই করছে না অর্থাৎ এই যে দুইটা সেন্টেন্স আমি এখানে লিখছিলাম না এই যে দুইটা সেন্টেন্স এই দুইটা সেন্টেন্সের ভিতর এই দেখেন দিস ইজ মাই ক্যাট এই দিস শব্দটা হচ্ছে একটা প্রোনাউন এটাকে বলে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন কারণ এরপরে ভার্ব আছে এইটাই আমার সাবজেক্ট এটা অন্য কোনো কিছুকে মডিফাই করে না কিন্তু এই যে পরের যে সেন্টেন্সটা দিস খ্যাট ইজ মাইন্ড এই বিড়ালটি আমার এইখানে যে দিসটা আছে এই দিসটা কিন্তু এর পরে যে আরেকটা নাউন এই যে ক্যাট এই ক্যাটকে মডিফাই করে এই বিড়ালটি অর্থাৎ এই দুটো মিলে একসঙ্গে একটা নাউন ফ্রেস হয় বা এটাকে কম্পাউন্ড ডাউন বলা হয় मडिफाइटिव একটা নাউনের আগে বসছে নাউন সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে যে এই বিড়াল কিন্তু উপরের যে দিসটা আছে এই দিসের পরে কিন্তু কোনো নাউন নেই এই দিসটা হচ্ছে একটা ডেমোনস্ট্রেটিভ এটাকে বলা হয় প্রোনাউন जैगा शब्द गाउन आब्द गाउन सम्पर्क अतरिक्त कथा नाउन टे मडिफाई कर तक जाए बुजते ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য যে প্রোনাউন ব্যবহার করা হয় তাকে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন বলে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন্স আর ইউজ টু আস আর মেক এনি কোয়েশ্চেন হু হু ইজ হোয়েন হোয়াট হুজ আর দ্য ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন যেমন হু ইজ ইউর ফ্রেন্ড এই দেখেন এই যে হু আছে না এই ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজেকটিভও আছে কিভাবে বুঝতে হয় জানেন যদি দেখেন এই ডাবলিউ এইস ওয়ার্ডের পরে আমার আরেকটা নাউন আছে তাহলে সেটা অ্যাজেকটিভ কিন্তু এদের পরে যদি ভার্ব থাকে যেমন এই যে হু ইজ ইউর ফ্রেন্ড এটা আমার প্রোনাউন কে তোমার বন্ধু হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট এই যে ডু এটাও আমার প্রোনাউন ডুটাও ভার হুম ডু ইউ ওয়ান্ট তুমি কাকে চাও এটাও আমার প্রোনাউন অর্থাৎ আমি যদি এটাকে আপনাকে ক্লিয়ার করে দেই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে দেখেন মনে করেন আমি যদি এরকম একটা সেন্টেন্স লিখি আমি যদি এরকম একটা সেন্টেন্স লিখি যে হু ইস ইজ ইউর বুক এর বাংলা অর্থ হচ্ছে কোনটি তোমার বই এখানে দেখেন এই হুইস শব্দটা হচ্ছে ডাবলিউ ওয়ার্ড এরপরে ভার্ব আছে ইস অর্থাৎ 
এই হুইসটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন এই হুইসটা কি ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন কিন্তু আমি যদি এইভাবে এই কথাটাকে বলি যে খেয়াল করেন হুইস বুক ইজ ইজ কই এই যে ইজ ইয়োরস ইজ ইয়োরস এর মানে হচ্ছে কোন বইটি তোমার হুইস ইজ ইয়োর বুক কোনটি তোমার বই হুইস বুক ইজ ইয়োরস কোন বইটি তোমার এইখানে যে হুইসটা লিখছি এই হুইসটাকে বলা হয় ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ কেন বলা হয় কারণ এরপরে আমার আরেকটা নাউন আছে তারপরে গিয়ে ভার কিন্তু উপরের সেন্টেন্স এই হুইস এর পরেই ভার সো এই ইন্টারোগেটিভেরও ডেমোনস্ট্রেটিভের ডেমোনস্ট্রেটিভের মতো ইন্টারোগেটিভেরও আপনার এই প্রোনাউনও হয় অ্যাজেকটিভও হয় চিনতে হয় কিভাবে যদি দেখি আমি যে এই শব্দগুলোর পরে ভার বাসে তাহলে ওইটা আমার প্রোনাউন আর যদি দেখি এই শব্দগুলোর পর আরেকটা নাউন আছে এই শব্দগুলো এই ডিস দ্যাট ডোজ দিস বলেন বা এই যে ডাব্লিউ এইস হোয়াট হুইস হুস বলেন এরপর যদি একটা ভার্ব থাকে সরি একটা নাউন থাকে তাহলে সেই শব্দটা আমার অ্যাজেকটিভ ইভেন শুধু এইটা না এই যে মাই আওয়ার ইয়োর যেমন দেখেন এইখানেই দেখেন এই যে হুইস ইজ ইয়োর বুক এই যে ইয়োর শব্দটা কিন্তু এই বুককে মডিফাই করছে অর্থাৎ এই ইয়োরের পরে বই আছে সো এই এই ইয়োরটাকে বলা হয় পজিটিভ অ্যাজেকটিভ পজিটিভ অ্যাজেকটিভ কিন্তু হুইস বুক ইজ ইয়োর্স এই ইয়োর্স শব্দটা কিন্তু কাউকে মডিফাই করে না এটা কিন্তু অবজেক্টের স্থানে আছে বাট একাই আছে এরপরে দেখেন জাস্ট এই যে জিজ্ঞাসা চিহ্ন এইটাকে বলা হয় পজিটিভ প্রোনাউন ওই যে বলছিলাম না একটা সেন্টেন্সে যে মাইন এই যে মাইন এরকম ইয়োর্স এটা হচ্ছে পজিটিভ প্রোনাউন কিন্তু এই যে ইয়োর বুক এই যে মাই বুক এইগুলো হচ্ছে আপনার পজিটিভ অ্যাজেকটিভ মানে অ্যাজেকটিভ হবে কিভাবে বুঝবো এই শব্দগুলোর পর কোন শব্দ বোঝা ট্রাই করেন এত ক্লাসিফিকেশন ডেমোনস্ট্রেটিভ ইন্টারোগেটিভ পজিটিভ মনে রাখার দরকার নেই জাস্ট কথাগুলো বলছেন এই যে বলছি না মাই ইয়োর আওয়ার দেয়ার হার এই যে হুইস হু দিস দ্যাট দোজ দিস এদের পর যদি একটা করে নাউন থাকে এইগুলো অবশ্যই অ্যাজেকটিভ কিন্তু নাউন না থেকে যদি দেখেন এই শব্দগুলো সাবজেক্টের স্থানে আসে বা তারপরে ভার বাসে তাহলে সেটা প্রোনাউন বা যদি অবজেক্টের স্থানেও থাকে তারপরে ফুল স্টপ বা জিজ্ঞাসা চিহ্ন থাকে অর্থাৎ অন্য কোন নাউনকে বা অন্য কোন শব্দকে তারা মডিফাই করে না তখন সেইটাকে বলা হয় প্রোনাউন এই পজিটিভ এর ক্ষেত্রেও সেইটাই বুঝতে পারছেন পজিটিভ প্রোনাউনটা কেমন আর পজিটিভ অ্যাজেকটিভটা কেমন কেউ কি বুঝছেন এই যে বিষয়টা বললাম বোঝা যায় কথাগুলো আমি আরো ক্লিয়ার করছি একটু ওয়েট করেন আমি আরো ক্লিয়ার করছি সবই পারবেন সবই নিতে পারবেন এগুলো নিতে হয় এগুলো না হলে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখা যায় না দেখেন আমি চাচ্ছি আপনারা ইংলিশটা সেইভাবেই শেখেন যেটা আপনার স্টেবল পজিশনে থাকে সারা জীবন আপনার নেক্সট জেনারেশনকে আমি আপনি যেন শেখাতে পারেন সেইভাবেই শেখেন তো এখানে ওই যে পজিটিভের কথা বললাম সেটা এইভাবে দেওয়া আছে তো এটা নিয়ে আর কথা বলবো না এর পরেরটা একটু দেখেন আমি পরে বুঝাই দিচ্ছি সবগুলো আবার এর পরেরটা একটু খেয়াল করেন এখানে দেখেন বোঝার ট্রাই করেন সেটা হচ্ছে রিপ এটা কি কি আমি দেখিনি আর কি রিলেটিভ প্রোনাউন এই যে এই রিলেটিভ প্রোনাউনটা কি এটা হচ্ছে ওই ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউনের মতোই ডাবলিউ এইস ওয়ার্ড দেখেন বাক্যের ভিতরে কোন একটি নাউন সম্পর্কে নতুন তথ্য সংযুক্ত করার জন্য এই রিলেটিভ প্রোনাউন্স গুলো ব্যবহার করা হয় রিলেটিভ প্রোনাউন্স আর ইউজ টু কানেক্ট মোর ইনফরমেশন টু আ ক্লজ অর সেন্টেন্স দ্যাট হুইস হু হুম হুজ হোয়ার আর দ্য রিলেটিভ প্রোনাউন এই যে এই শব্দগুলোকে আমরা মূলত রিলেটিভ প্রোনাউন বলি দেখেন এই হুইস মানে কি কোনটি হু মানে কি কে হুম মানে কি কাকে হুজ মানে কার হয়ার মানে কোথায় কিন্তু এগুলো এই ক উত্তরটা তখন আসে ক অ্যান্সারটা তখন আসে যখন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় আর এটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অর্থাৎ এই অ্যাসারটিভের মধ্যে ব্যবহৃত হয় কিন্তু যখন এই শব্দগুলো অর্থাৎ এই ডাবলিউ এইস ওয়ার্ড গুলো রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন ক এর জায়গায় এই শব্দগুলোর অর্থ জ হয়ে যায় ক এর জায়গায় জ মানে কি এই হুইস মানে হয় জেটি এই হু মানে হয় যে হুম মানে হয় যাকে হুজ মানে হয় যার হয়ার মানে হয় যেথায় বা যেখানে যেমন দেখেন দা ম্যান এই মানুষটা হু ইজ ওয়ারিং দ্য ব্ল্যাক সান গ্লাস ইজ মাই আঙ্কেল যে কালো সান গ্লাসটা পরে আছে সে আমার আঙ্কেল দিস ইজ দ্য প্লেস এটা সেই জায়গা হয়ার আই লিভড ফর টু ইয়ার্স যেখানে আমি দুই বছর বাস করেছিলাম মানে এই শব্দগুলো কি করে আলাদা দুইটা সেন্টেন্সকে ক্লসকে ওয়ার্ডকে ফ্রেজকে জোড়া লাগায় কানেক্ট করে হ্যাঁ বিভিন্ন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করে তাহলে দেখেন দিস ইজ দ্য প্লেস এই হচ্ছে আমার এক পাশে একটা ক্লস আবার আই লিভড ফর টু ইয়ার্স এটা হচ্ছে আরেক পাশে আরেকটা ক্লস এই দিস শব্দটা আমার সাবজেক্ট এটা হচ্ছে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন কারণ এরপরে ভার্ব আছে ইস এরপরে দ্য প্লেস 
আচ্ছা আবার এই পাশ হচ্ছে আই লিভ এই সাবজেক্ট বার অর্থাৎ এখানে আলাদা দুটো সেন্টেন্স দুটো সেন্টেন্স মানে আলাদা দুইটা ক্লাস এই হয়ার শব্দটা যুক্ত হয়েছে আমরা কিন্তু জানি হয়ার মানে কোথায় কিন্তু এখানে হয়ার মানে কি যেথায় বা যেখানে দিস ইজ দ্য প্লেস এটা সেই জায়গা হয়ার আই লিভ ফর টু ইয়ার যেখানে আমি দুই বছর বাস করেছিলাম দ্য শার্ট এই শার্টটা দ্যাট আই পট যেটা আমি কিনেছিলাম দ্য প্রিভিয়াস ডে ওয়ার এক্সিলেন্ট অর্থাৎ ওই ডাবলিউ এইস ওয়ার্ড গুলো যদি একটা সেন্টেন্সের শুরুতে বসে আহ কন্সার দেয় অর্থাৎ কোচেন তৈরি করে তখন সেটাকে আমরা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স বলি কিন্তু ওই একই শব্দ গুলো যখন কোন সেন্টেন্স এর মাঝে বসে অর্থাৎ এই শব্দগুলো যদি অন্য আলাদা দুইটা ক্লস ফ্রেজ বা ওয়ার্ড কে জোড়া লাগায় তখন অর্থাৎ জোড়া লাগানো মানে কি রিলেট করা কানেক্ট করা এইটাকে বলা হয় আর কি রিলেটিভ প্রোনাউন এরপর দেখেন রিপ্লেক্সিভ প্রোনাউন যেটার কথা আমি অলরেডি বলেছি আপনাদের এই জিনিসটা কি সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট একই ব্যক্তি বা বস্তু হলে এই রিপ্লেক্সিভ প্রোনাউন বসাতে হয় রিপ্লেক্সিভ প্রোনাউন গুলো সাবজেক্টকে অবজেক্ট হিসেবে রিপ্লেক্ট করে রিপ্লেক্ট করে বা প্রতিফলিত হয় ওয়েন দ্য সাবজেক্ট ইট সেলস খামস এগেইন অ্যাজ অ্যান অবজেক্ট রিপ্লেক্সিভ প্রোনাউন আর ইউজ रिप्लेक्सिप्रोनाउनिप्लेक्सिप्रोनाउनिप्लेक्सिप्रोनाउनिप्लेक्सिप्रोनाउनिप्लेक्सिप्रोनाउनिप्लेक्सिप्रोन
ভার্বেড <laughs> নিজেই আমার কাজ সম্পন্ন করেছিলাম হি হিমসেলফ অ্যানাউন্সড হিজ ম্যারিড লিস্ট সে নিজেই তার মেথড থেকে ঘোষণা করেছিল এইগুলোকে এই ইন্টেনসিভ বা এমপ্যাথিক প্রোনাউন বলে এরপর খেয়াল করেন ইনডিফিনিট প্রোনাউন অনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বস্তু বা বিষয়কে বোঝাতে এই ইনডিফিনিট প্রোনাউনটা ব্যবহৃত হয় সাধারণত যে শব্দগুলো হয় সেটা হচ্ছে দেখেন এভরিবডি সামবডি নো বডি এনিবডি সাম অন এভরি ওয়ান নো ওয়ান এনি ওয়ান নান নাথিং সামথিং এনিথিং এভরিথিং সামটাইমস এগুলো দেখেন এই শব্দগুলোর সঙ্গে কিন্তু আপনারা পরিচিত এই শব্দগুলোর সঙ্গে আপনারা পরিচিত আমার কথাটা একটু বোঝার ট্রাই করবেন খুব ভালোভাবে সবাই বুঝবেন এটা কঠিন কিছু না নিজেরা একটু নেওয়ার চেষ্টা করেন আমি যেটা বলছি নিজেরা একটু নেওয়ার চেষ্টা করেন বা বোঝার চেষ্টা করেন আমি যেটা বলছি খুব ভালোভাবে বুঝবেন আমি এই যে শব্দগুলোর নাম বলছি আপনি সমস্ত ক্লাসিফিকেশন কোনটা ডেমোনস্ট্রেটিভ কোনটা পজিটিভ কোনটা ইন্ডিফিনিট এগুলো ভুলে যান জাস্ট এক্সাম্পল গুলো নেন আমার কথাটা বুঝবেন আমরা যখন ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করি বা ইংলিশে কোনো কিছু লিখি বা এই যে শব্দগুলো আপনাকে পড়াচ্ছি এইটার অবস্থান একটা সেন্টেন্সে কথা হয় আগে এই জিনিসটা বোঝেন এই যে শব্দগুলোর কথা বলছি কি কি বললাম একদম প্রথম থেকে বলি এই যে আমি প্রথম থেকে বলে আসছি যে আই উই ইউ হি সি দে ইট দিস দ্যাট দোজ দিস আওয়ার দেয়ার হার আমরা যখন ইংলিশে কথা বলি বা কোন সেন্টেন্স তৈরি করি মোস্ট অব দা টাইম বা কমনলি আমাদের এই শব্দগুলোকে আমাদের লিখতে হয় কিন্তু এই শব্দগুলোকে লিখতে হয় মানে কোন জায়গায় লিখতে হয় আমরা লিখবো কোথায় একদম একটা সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্টের স্থানে অথবা শেষে অবজেক্টের স্থানে কারণ কি এগুলো হচ্ছে প্রোনাউন আমার কথা বুঝতে পারছেন এই শব্দগুলো হয়তো আপনি চেনেন জানেন এগুলো এগুলোর সাথে পরিচিত যখন রিডিং প্যাসেজ পড়বেন এগুলোকে আপনি দেখবেন কিন্তু এর অরিজিনটা কোথায় এই যে এই জিনিসগুলো কোন জায়গা থেকে আসে এবং বসে কোন জায়গায় অর্থাৎ এই যে টপিকটা আমি পড়াচ্ছি আর একটা দুইটা আছে তারপরে শেষ তো এইটা পড়ানোর পরে আপনার কাজটা কি থাকবে জানেন এই যে আমরা যারা ইংলিশে ভোকাবুলারি পারি না ভোকাবুলারিতে দুর্বল কেন এই পার্ট অফ স্পিচ সম্পর্কে ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকে না তাই পারি না আমি আপনাদের গত ক্লাসে বলছিলাম যে আমার ইসের জন্য কোর্সের জন্য একটা আলাদা খাতা তৈরি করবেন সেই খাতায় আগে ভার্বের ফর্মগুলো লিখবেন ভার্বের ফর্মের কথা বলছিলাম ওগুলো দরকার এরপরে এই যে চ্যাপ্টারটা পড়ালাম না আপনি উপরে একটা হেডলাইন দিয়ে লিখবেন যে প্রোনাউন আমি তো ক্লাস রেকর্ড ফাইল দিয়ে দিব এই প্রোনাউন লিখলেন লিখে শুধু লিখবেন যে এক্সাম্পল অফ প্রোনাউন মানে প্রোনাউনের উদাহরণ তারপর আপনাকে কোন কিছু করতে হবে না আমি আমি বলছি না যে সবগুলো প্রোনাউনের সংজ্ঞা মুখস্থ করেন বা এই ডেফিনেশন গুলো জানেন নাথিং কিছুই জানতে হবে না কি করবেন জানেন যদি পড়ার ইচ্ছা থাকে বা গ্রামার সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার ইচ্ছা থাকে জাস্ট এই প্রত্যেকটা প্রোনাউনের যে এক্সাম্পল গুলো আছে না এই এক্সাম্পল গুলো পর পর শব্দ অর্থ শেখার মতো একটা খাতায় তুলবেন যেমন এই যে এভরিবডি সামবডি নো বডি এনি বডি আবার এইখানে যে শব্দ এক্সাম্পল গুলো আছে হিমসেলফ মাইসেলফ হারসেলফ ডেমসেলফ এগুলোকে জাস্ট এক জায়গায় করবেন মানে আলাদা ভাবে করা লাগবে না যে এইটা রিলেটিভ বা এটা রিফ্লেক্সিভ জাস্ট সবগুলো পরপর এক জায়গায় করে লিখবেন এই যে মাইন আওয়ার ইয়োর সার্স এগুলোকে পজিটিভ বলা হয় এইটা যদি আপনি পারেন না সর্বোচ্চ এই প্রোনাউন থেকে মনে করেন আটটা বা নয়টা প্রোনাউনের ক্লাসিফিকেশন থেকে এক একটা হয়তো দশটা থাকতে পারে তো সর্বোচ্চ ষাটটা বা সত্তরটা এর বেশি আপনার হবে না ষাটটাও হবে না পঞ্চাশটা মতো শব্দ হতে পারে অর্থাৎ এই পঞ্চাশটার মতো প্রোনাউন আপনার হতে পারে এই পঞ্চাশটা প্রোনাউনের বাংলা অর্থটা পাশে লিখবেন যেগুলো জানেন লেখার দরকার নেই যেগুলো জানেন না আমার কথাটা কেউ কেউ বুঝতে পারছেন এই যে জিনিসটা আমি পড়াচ্ছি বা দেখাচ্ছি আগে আপনি এটা বলছেন যে এই জিনিসটাকে 
যখন আমরা একটা সেন্টেন্সে লিখি বা একটা সেন্টেন্সে যখন আমরা বসাই এটাকে কোন জায়গাটাতে লিখব এর প্লেসটা কোথায় অবস্থানটা কোথায় এটাকে বসাবো কোথায় কি করা লাগবে না আমরা এই এক্সাম্পলও তৈরি করব হ্যাঁ জাস্ট एग्जांपल গুলো নোট করবেন एग्जांपल গুলো কোন ক্লাসিফিকেশন লাগবে না যে এইটাকে এই প্রোনাউন বলে ওই বলে যদি কেউ অনেক বেশি ডিপলি জানতে চান গ্রামার কারো যদি অ্যাডমিশন টেস্ট বিসিএস দেওয়ার ইচ্ছা থাকে তারা হয়তো ডিটেইলসে পড়তে পারেন আপনার সময় থাকলে কিন্তু যারা পারবেন না জাস্ট एग्जांपल গুলো নেন এতটুকুই বলছি এইটা যদি নিতে পারেন তাহলে কি হবে আমি যখন विवेचना रोहिम करीम एर सिंगल्ट बसे एवरीबडी मैं पारस्परिक सम्पर्क बोझाते बला प्रकल्प प्रणाम तमिम एंड रुमी लाभ इ सदार भेरिमास तमिम ए रुमी एके अन्य के खूब भलोबाशे आरोप देवे रुमी सुमी एंड नीला लाइक ऑन एन अदार अर्थात जी दुई जन व्यक्तर मध्य को सम्पर्क बोझा इ सदार बसे जी दर अधिक व्यक्ति वस्तुर मध्य सम्पर्क बोझा ऑन एन अदार बसे जस्ट युटा शब्द के मूलत रेसिप प्रकल्प प्रणाउन बोले एरपर आए से डिस्ट्रीब्यूटिव ये ना प्रोनाउनर मध्य आसे ना ये एजेक्टिव मध्य अपना देखो तो टोटाल मोट प्रोनाउन हम आठ प्रकार और ये ग्रामीण परीक्षा दे पास करी भलो रेजल्ट करी क्यों क्यों रिपीट है एक ही क्वेश्चन रिपीट है तो ये टपिक पढ़ानोरण 
অফলাইনে কোর্স করে আইএলস এর কোর্স করে তো আইএলস এর কোর্স যখন আপনি করবেন একটা রিডিং প্যাসেজ যখন আপনি করবেন এই যে বিভিন্ন শব্দের কথা আমি বললাম এই যে দিস দ্যাট বা এই যে রিলেটিভ প্রোনাউন বা এই যে মাইন ইয়োরস এগুলোর ক্লিয়ার কনসেপ্ট বা ব্যবহার যদি আপনি না জানেন একটা সেন্টেন্সে যখন দেখবেন এদের এক্সপ্রেশন আপনি বুঝতে পারবেন অ্যাকচুয়াল অনুবাদ আপনি বের করতে পারবেন পারবেন না কিন্তু এই জায়গাটা এই অরিজিনটা সম্পর্কে যদি আপনার ধারণা থাকে যে কোনো জায়গায় আপনি অ্যাসিপ করতে পারবেন এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আপনি বুঝতে পারবেন আমার কথাটা বুঝতে পারছেন অনেকে বিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে কোর্স করে তাই একটা দশ হাজার টাকা দিয়ে যদি কেউ বিসিএস এর কোর্স এই প্রোনাউনের চাপটার পড়ায় কোনো টিচার এর বিশ্বাস করেন এর বাইরে এর থেকে কম জিনিস থাকে ছাড়া এর থেকে বেশি কেউ পড়াতে পারবে না এটা আমি কেন বলছি আপনার এখানে মাত্র দুই হাজার টাকা দিয়ে ক্লাস করছেন তাও একবারে কেউ দেন নাই অর্ধেক টাকা দিচ্ছেন তারও অর্ধেক দিচ্ছেন অনেকেই এইভাবে ক্লাস করছেন তো এইটা আপনারা এখান থেকে কি পাবেন আপনারা নিজেরাও ইমাজিন করতে পারবেন না জাস্ট রেগুলারিটি মেনটেন করে ক্লাস করেন দেখবেন অনেক কিছু নিয়ে যেতে পারবেন যেটা একটা অফলাইনের বিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকার কোর্সেও আপনি পাবেন না কারণ এই যে টপিকটা আমি পড়ালাম বা দেখালাম অনেক সময় হয় কি ক্লাস টাইমে আমি যা পড়াচ্ছি বা দেখাচ্ছি আপনি হয়তো লাইভ ক্লাস করছেন বাট কনসেন্ট্রেশন থাকে না বুঝতে পারেন না এখানে অনেকগুলো বিষয় আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন অনেকগুলো বিষয় বুঝতে পারেননি বা ধরতে পারেননি কেন পারেননি কারণ আপনাদের ব্রেনে হয়তো অন্য কিছু চলতেছে কারণ আমাদের এটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার আমরা সারা দিনের ডে টু ডে লাইফে অনেক কাজকর্ম করে থাকি করে এই রাতে ক্লাস করতে আসছেন মানুষের মাথায় অনেক টেনশন থাকে বিভিন্ন ঝামেলা নিয়ে পারিবারিক হোক অন্যান্য যে কোনো ঝামেলা নিয়ে টেনশনে থাকে তো এই যে লাইভ ক্লাস আপনি করছেন দেখছেন আমার কথা শুনছেন আপনার ব্রেনে হয়তো অন্যান্য চিন্তা ভাবনা চলে আসতে পারে যখন আসে এই ক্লাস হয়তো আপনি শুনছেন বাট এই ক্লাসের প্রতি আপনার মনোযোগ নেই আবার হয়তো আপনি কনসেন্ট্রেশনটা দিলেন বুঝলেন এবার আপনি বুঝতে পারলেন না কিছু কিছু জায়গা তার জন্য আপনি কি করবেন পরবর্তীতে আমি যে ক্লাস রেকর্ডটা দিব আপনি হয়তো আবার সেইটা দেখে এটা কাভার করে নেবেন কিন্তু ওই ক্লাস রেকর্ড দেখলে কি হয় জানেন ওইটা দেখলেও এই আমি যেভাবে পড়াচ্ছি ওই রকমই আপনি একটা রেকর্ড খাটায় মানে ওপেন করে বসে থাকবেন বসে থাকার পর আপনি দেখতে থাকবেন হয়তো আপনি চোখ দিয়ে দেখবেন কিন্তু আপনার ব্রেনে অন্য কিছু করবে আপনি আরেক কান দিয়ে বের করে দিবেন অন্যান্য চিন্তা ভাবনা মাথায় চলে আসে এটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার এর জন্য আমি আপনাদেরকে এটা বলছি আমি এই কথাগুলো এই জন্য বলছি রিকোয়েস্ট করছি এই ক্লাস শেষে আমি হচ্ছে রেকর্ড তো দিব পিডিএফ ফাইলটাও দেই আপনারা জানেন তো এই ভিডিও রেকর্ড দেখার থেকে এক আপনারা তো আমার সামনে লাইভ ক্লাস অলরেডি করছেন এর পরের বার ওই ভিডিও না দেখে যদি আপনি এই পিডিএফ ফাইলটা পড়েন সেটা সব থেকে বেটার হয় এটা টাইম কনজিউমিংটাও হয় কেন হয় আপনি যখন এই ফাইলটা পরে পড়বেন এটা আপনার মোবাইল ওপেন করে পড়েন বা বের করে পড়েন কনসেন্ট্রেশনটা একদম ভিতরে যায় অর্থাৎ একদম আপনার চোখ দিয়ে আপনি যখন দেখবেন আর নিবেন পড়বেন এটা তো আমি একবার দেখাই দিলাম এ তো বাংলায় লেখা কঠিন তো কিছু না আমি দেখানোর পরে যে স্যার ওই বিষয়টা পড়াই ছিল এটা পড়ার জন্য বাড়তি টাইম বের করা লাগবে না পাঁচ মিনিট বা সাত মিনিট লাগে আপনি রাতে ঘুমাতে যাচ্ছেন আপনার ফোনের ভিতরে এটা থাকতেছে হোয়াটসঅ্যাপে থাকতেছে এই গ্রুপের মধ্যে তো রাতে ঘুমাতে যাচ্ছেন দেখি আজকে কোন টপিকটা পড়াই ছিল একটু পড়িত সেখানে কি ছিল জাস্ট দশ মিনিট আপনি একটু চোখ বুলাবেন এই পাঁচটা পেজ দশ মিনিট একটু চোখ বুলাবেন বা ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠছেন উঠে অনেকে ফেসবুকের মধ্যে স্ক্রল করে তো ফেসবুকে না গিয়ে জাস্ট দশ মিনিটের জন্য কালকে রাতে ওই ক্লাসটা নিছিল দেখি ওর মধ্যে কি ছিল যদি আপনি ভিডিও দেখতে যান আপনার এইরকম চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট মিনিট এক ঘন্টা চলে যাবে আপনিও দেখে যাবেন শুনে যাবেন কিন্তু ওই টার্ক কান্দি বের হয়ে যায় কারণ মানুষের মাথায় মানুষের ব্রেনে অনেক কিছু ঘোরাফেরা করে ওই দেখতে থাকলে ওই দেখাটা ফুলফিল হয় না মানুষ শর্ট টাইমের ভিডিও তাই দেখে ইয়ে করতে পারে না সেখানে লং টাইমের ভিডিও অতটা সহজ না তারপরে গ্রামেটিক্যাল থিংস এই জন্য ভিডিও দেখার চেয়ে যদি আপনি একটু পড়েন পড়লে কনসেন্ট্রেশনটা বেশি আসে ব্রেনের ভিতর বেশি ঠোকে যদি চোখ দিয়ে পড়েন রিড আউট করেন যদি প্যাসেজটা আমার কথা কি কেউ নিতে পারছেন কেউ বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম হ্যাঁ ভিডিও দেখলে কি হয় সময়টাও চলে যায় ভাবে সো দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ সো মাছ আর আগামীকালকের ক্লাসে অ্যাজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্বের